ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மழை வந்து ஒரு பப்பாளி மரம் ஃபுல்லாக அவங்க வீட்டில் அப்படியே விழுந்துருச்சு சரின்ட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஆனால் காயாக இருந்தது பப்பாளி காயாக இருந்தது எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அதிலிருந்து புது புது ரெசிபிஸ் இதெல்லாம் செய்யலான்னு சொல்லி அவங்க மென்ஷன் பண்ணி என்கிட்ட சொன்னாங்க அதனால் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பப்பாளி காய் வச்சு மோர் குழம்பு வந்து செஞ்சேன் மோர் குழம்பு நம்ம நார்மலாக வைக்கிற மாதிரி தான் நம்ம மற்ற காய் போடுறதுக்கு பதிலாக நான் பப்பாளி காய் வந்து போட்டு செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி யாராவது நியூவாக ஏதாவது சொன்னாங்க அப்படின்னா அது நல்லா வருதோ வரலையோ அதை வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பேன் அதனால் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு ரெசிப்பியாக வச்சு நாலு ரெசிபி வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் பப்பாளி காய் வந்து சூடு அப்படிங்கிறதுனால வந்துட்டு எல்லார எல்லா ரெசிப்பியும் ஒரே நாளில் வந்து நம்ம செய்யக்கூடாது பாடி வந்து ஹீட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க பப்பாளி சாப்பிட்டா அதனால் டெய்லியும் ஒரு ரெசிப்பியாக வந்துட்டு செஞ்சேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு ரெசிபி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மோர் குழம்பு அதுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த தோழெல்லாம் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பீல் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளே இருக்கிற சீட்ஸ் எடுத்துகிட்டு நம்மளுக்கு என்னென்ன சைஸ் வேணுமோ அதை வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதை வந்துட்டு நல்லா தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த தோல் பீல் பண்ணும்போது மட்டும் ஒரு பால் மாதிரி வருது அது மற்றபடி வந்துட்டு எதுவுமே அதில் வரல எல்லாமே காய் மாதிரி சூப்பராக இருந்துச்சு அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு அந்த காய் மூழ்கிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி விட்டிங்கன்னா போதும் அதிகமாக விட்டால் மோர் குழம்புக்கு தண்ணி ஜாஸ்தி ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் போல் தண்ணி விட்டுருப்பேன் அதை அதுக்குள்ளார வந்துட்டு காய் போட்டுட்டு அதை வேகிறதுக்காக விட்டுடலாம் அப்புறம் கடலைப்பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற வச்சுருந்தேன் அப்புறம் தேங்காய் துருவி எடுத்துக்கிட்டேன் மோர் குழம்புக்கு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் நம்ம துருவி எடுத்த தேங்காய் இது ஒரு கால்கு இருக்கும் உங்களோட குழம்பு குவான்டிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ரேஷியோலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் மூணு சின்ன வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி மூணு சின்ன சின்ன பச்சை மிளகா கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டு தண்ணி விட்டு அடிச்சுக்கிட்டேன் இதில் என்ன ஒரு சொதப்பல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பை போடவே இல்லை இன்னமும் வறந்த மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசனை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பையே போட மறந்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயினான விஷயமே மோர் குழம்புக்கு இந்த கடலைப்பருப்பு தான் அதனால் மறுபடியும் போட்டு அடித்து எழுத்து ஓரமாக வச்சுக்கிட்டேன் அன்றைக்கி தயிர் வீட்டில் பற போட்டது இல்லை அதனால் ஹேட்ஸ் அண்ட் தயிர் தான் வந்துட்டு வாங்கி ஒரு கப்பு எடுத்து அதை வந்துட்டு நம்ம நல்லா அந்த கட்டி இல்லாமல் பீட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இல்லாட்டி நீங்கள் மிக்சர் ஜாரில் போட்டு ஒரு ரொட்டேட் விட்டு நீங்கள் மோர் மாதிரி கூட அடித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் நான் அன்றைக்கி அந்த மாதிரி செய்யலை கொஞ்சம் க்ரீமியாக இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டு நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த காய் வந்து நல்லா வெந்து வந்திருந்தது அதை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளாரையும் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டையும் உள்ளே ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த மிக்சர் ஜார் அலசி கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கிட்டு உப்பு போட்டு நல்லா கலந்துட்டு இதை நல்லா வந்துட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கொதி வர வட்டு விரு விட்டுடலாம் இது ரொம்ப கொதிக்க தேவையில்லை அந்த பச்சையாக சாப்பிடும்போது தான் அது ஒரு டீ அந்த தயிர் மோரோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா ஒரு கொதிப்பு வந்துடுச்சு இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தயிரை ச சேர்த்துறக்கு முன்னாடி நம்ம தாளிப்பு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு சேர்த்தணும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு மூணு வர மிளகா கொஞ்சம் கருவாப்பழந்தலை போட்டு நல்லா வந்துட்டு வறுத்து எடுத்து ஃபஸ்ட்டு தயிரை வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மோர் அடித்து வச்சுருந்தீங்கன்னா மோரை உள்ளே ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துட்டு அந்த தாளிப்பை உள்ளே ஆட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கலந்து விட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மோர் குழம்பு இல்லைன்னா தயிர் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இதை வந்துட்டு காரமாக ஒரு சைடிஷ் கூட வச்சு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் இல்லை காரமாக ஒரு குழம்பு செய்கிற அன்றைக்கி தயிர் ரசத்துக்கு பதிலாக இந்த மோர் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ அல்டிமேட்டாக இருக்கும் எக் ஃப்ரை சிக்கன் ஃப்ரை அந்த மாதிரி சைடிஷ் வந்து காரமாக இதுக்கு வச்சு சாப்பிடணும் சுடு சாப்பாடு கூட போட்டு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெள்ளிக்காய் மாதிரியே இருந
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பப்பாளிக்காய் பொரியல் மூணு நா ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக வச்சு செய்கிறதுனால நான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வச்சுட்டேன் ஏன்னா பழுத்துருவோம் வெளியில் வச்சா அப்படிங்கிறதுனால நான் காயாகவே ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன் அப்போவுமே இந்த காயோட சென்டர் பார்ட் கொஞ்சம் வந்துட்டு பழுத்துருச்சு ஆனால் வந்துட்டு ரொம்ப பழுக்கலை அதனால் வந்துட்டு கட் பண்ணி நான் வேஸ்ட் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணிட்டேன் இதுக்கும் வந்துட்டு அதே மாதிரி பீல் பண்ணிவிட்டு நம்ம சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு நான் வந்து பொரியல் வந்து நல்லா உருளைக்கிழங்கு பொரியல் மாதிரி பொடி பொடியாக வந்து பண்ணேன் ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஒரு கடாயில் வந்துட்டு எண்ணெய் விட்டுக்கிட்டு கடுகு மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பிலந்தடை சின்ன வெங்காயம் வந்து நான் யூஸ் பண்ணேன் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா நம்ம கொஞ்சம் வணக்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அறு அறுத்து வ வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற காய வந்துட்டு நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் அந்த காயோட சென்டர் பார்ட் மட்டும் கொஞ்சம் வந்துருச்சு பழுத்துருச்சு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அது பழுத்ததுனால இந்த பம்கின் பொரியல் செஞ்சால் எப்படி இருக்கும் அதாவது இனிப்பு பூசணிக்காய் அதே டேஸ்டில் வந்துட்டு கொஞ்சம் இனிப்பு தட்டின மாதிரி இருந்துச்சு இன்னும் கொஞ்சம் காரம் போட்டிருக்கணுமோ என்னமோ ஆனால் வந்துட்டு நல்லா இனிப்பு தட்டி இது பம்கின் பொரியல் மாதிரியே நல்லா இருந்தது குட்டீஸ் வந்து கொஞ்சம் அதையவே எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்டாங்க அந்த இனிப்பு இருக்கிறதுனால அவங்க வந்துட்டு ஹாப்பியாக சாப்பிட்டாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் காரமாக இருந்தது தான் நல்லா இருந்திருக்கும் நான் எப்பவும் போல் உப்பு போட்டு நல்லா வறுத்தி எடுத்து தேங்காய் பூ போட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு வறுத்து இறக்கிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் காரமாக இருந்திருந்தா நம்மெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு இதோட இது வந்து தோணுச்சு ஆனால் குட்டீஸ் வந்து ஹாப்பியாக சாப்பிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பப்பாளிக்காயில் ஹல்வா செஞ்சேன் அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம மோர்க்குழம்புக்கு கட் பண்ண மாதிரியே பப்பாளிக்காயை கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை வந்து ஒரு குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் குக்கரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சு நம்ம வந்து பேஸ்ட்டாக அரைக்க போகிறோம் நம்மளோட ஹல்வா வந்துட்டு நல்லா ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு டெக்ஸ்டரில் வந்து கிடைக்கும் பப்பாளிக்காய் ரொம்ப காயாக இருக்கிறதுனால வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்மூத்தாக கிடைக்கும் அதை வேக போட்டுட்டு தேவையான சக்கரை அப்புறம் ஏலக்காய் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் நட்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றா எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் இன்றைக்கி நான் பாதாமும் கூட ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தேன் முந்திரியும் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் வந்துட்டு நெய் நெய் தான் வந்துட்டு அல்வாக்கு முக்கியமான பொருள் ஒரு மிக்சர் ஜாரில் வந்துட்டு கொஞ்சம் வெள்ளை சக்கரை சுகர் போட்டுக்கிட்டு நான் வந்துட்டு ஏலக்காய் அஞ்சு ஆறு ஏலக்காய் உள்ளே ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்துட்டு அடித்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அந்த ஏலக்காய் வந்துட்டு இல்லாட்டி அதை தட்டி போட்டோம் அப்படின்னா அந்த நார் நாராக வந்துட்டு வரும் நான் அதனால் இந்த மாதிரி சக்கரையில் போட்டு அடித்து ஸ்மூத்தாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏலக்காய் பவுடர் ஆட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அப்புறம் ஒரு கப்பு சுகரு அப்புறம் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நெய் வந்து எடுத்து வச்சுருந்தேன் அப்புறம் நமக்கு தேவையான நட்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் கிஸ்மிஸ் பழம் அப்புறம் முந்திரி வந்துட்டு ரொம்ப தடி தடியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் அதை கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் பாதாமும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீள நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்து வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணையுமே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு என்ன ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வேணாலும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும் இந்த பப்பாளிக்காய் ஹல்வால் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் பாட்டுக்கு ரொம்ப கிண்டிகிட்டே இருந்தேன் ரொம்ப நேரம் கிண்டிகிட்டே இருக்கிறேன் ஆனாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப திரண்டு வர்ற மாதிரியான அந்த டெக்ஸ்சர் வந்து வரவே இல்லை ஒரு ஸ்மூத் பேஸ்ட் மாதிரியே இருந்தது இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா பூசணி கால்வா இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு டெக்ஸ்டர்லேயே இருந்தது வெந்துருச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இதுலேயும் கொஞ்சம் உள்ள போர்ஷன் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகி தான் இருந்தது ஆனால் அது ஹல்வா அப்படிங்கிறதுனால அந்த இனிப்பு வந்து இனிப்பும் கலரும் சூப்பராக கொடுத்துது அது வெந்ததுக்கப்புறம் அந்த தண்ணி எக்ஸ்ட்ராலாம் இருந்து அதெல்லாம் வடித்து எடுத்துட்டு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் ஆட் பண்ணி இப்போ இதை ஒரு ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக வந்துட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம்
நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைக்க வந்துடும் வேக வச்சதுனால இதை பார்க்கும்போது வந்துட்டு எனக்கு மேங்கோ பல்ப் மாதிரியே இருந்துச்சு ஒரு கடாய் வச்சுட்டு இப்போது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நம்ம கீ விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற நட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்து வச்சிடலாம் நல்லா கிஸ்மிஸ் பழம்லாம் இந்த மாதிரி பலூன் மாதிரி உப்பி வர அளவுக்கு விட்டு நல்லா எடுத்து வச்சோம்னா நமக்கு கம கமான்னு நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இந்த பல்பெல்லாம் வந்துட்டு ஃபுல்லாத்தையும் உள்ளே ஆட் பண்ணணும் அந்த மிக்சர் ஜாரில் சுத்தமாக எடுத்து ஆட் பண்ணணும் தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம் தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக மிக்சர் ஜாரில் ஸ்பூனு இல்லைனா கையே கூட வச்சு நம்ம எடுத்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக திரண்டு வரும் இல்லாட்டி தண்ணி சுண்டி வர்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பல்பு வந்து நல்லா சூடாகி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிற சுகரை வந்துட்டு உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு குத்து மதிப்பாக தான் ஆட் பண்ணேன் இது எக்ஸாக்டாலாம் எனக்கு தெரியாது அதுக்கு வந்துட்டு அவ்வளோ போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் வந்து ஒரு ஒரு கப்புக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்படி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா நம்ம ஏலக்காயும் அடித்து வச்சுருந்தோம்ல ஒரு கால் கப்பு போட்டு அதையும் உள்ளே ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம நெய் விட்டு விட்டு நம்ம சுண்டை வச்சுக்கிட்டே வரணும் ஒட்டாமல் வந்தது ஆனால் வந்துட்டு ஃபுல்லாக திரண்டு வரலை அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கிற நெய்யை வந்துட்டு உள்ளே ஆட் பண்ணி பண்ணி நம்ம கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த அல்வா கன்சிஸ்டன்சி வர்ற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகும் அப்படி கொஞ்சம் திரண்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற நட்ஸை உள்ளே ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் இதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவுமே சூப்பராக இருந்துச்சு நான் வந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் மட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக விட்ட மாதிரி இருந்தது சுகர் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நெய்யை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்கலாம் இல்லாட்டி சுகர் ஓகே தான் நெய் வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக விட்டுருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் நான் என்ன நினச்சிட்டேன் அப்படின்னா நெய் இன்னும் கொஞ்சம் விட்டால் தான் திரண்டு வரும் போல் திரண்டு வரும் போல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் வந்துட்டு ஊற்றிட்டேன் இன்னொரு ஸ்பூனை அதுதான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக அந்த மாதிரி இருந்தது ஆனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நெக்ஸ்ட் டே சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருந்துச்சு ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் நெய் அப்ளை பண்ணி உள்ளே அல்வாவை போட்டுட்டு நான் வந்துட்டு டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு டே சாப்பிடும்போது நல்லா இருந்தது கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நாட் பேட் அப்படின்னு சொல்லணும் எனக்கு நல்லாவே வந்திருந்தது டேஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரூட்டி ஃப்ரூட்டி கேக்கு அந்த ப்ளம் கேக்கு அண்ட் கேக் டாப்பிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா இது வந்து எனக்கு ரொம்பவுமே பிடிக்கும் சரி இதுவுமே செஞ்சு பார்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குட்டி குட்டியாக பப்பாளிக்காயை வந்துட்டு கட் பண்ணிக்கணும் ஸ்கொயராக கட் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு தண்ணியில் போட்டு இது ஒரு கண்ணாடி பதத்துக்கு வர்ற அளவுக்கு மட்டும் நம்ம வந்துட்டு கலர் மாற விட்டு எடுத்துடலாம் இதை வந்து ஃபுல்லாக இதில் வேக வைக்கணுங்கிறது கிடையாது ஜஸ்ட்டு அந்த காயாக இருக்கிறத அந்த கண்ணாடி பதத்துக்கு மாறும் அந்த அளவுக்கு மட்டும் நம்ம பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்புறம் ஒரு கடாயில் நான் ரெண்டு கப்பு சக்கரை ஆட் பண்ணிவிட்டு நாலு கப்பு தண்ணி வந்துட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து அந்த சக்கரை கரைஞ்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பப்பாளி காயை வந்துட்டு உள்ளே ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இது வந்து இந்த சக்கரை தண்ணி வந்து சுண்டி அப்படியே அதை அது எல்லாமே இந்த பப்பாளி காயில் இறங்கி நம்மளுக்கு அந்த ஒரு மாதிரி கம்பி பதத்துக்கு முன்னாடி பதம் வரும் நம்மளுக்கு அதுக்குள்ளாரையே தண்ணி எல்லாமே சுண்டிடும் இந்த பதம் வந்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி நம்ம இதை மூ அதாவது மூணு போர்ஷனாக பிரித்து நம்ம கலர் ஆட் பண்ண போகிறோம் மூணு கலர் வேணும் அப்படிங்கிறக்காக அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வெண்ணிலா அசன்ஸ் வந்துட்டு உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அசன்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் மூணு கப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு கப்லேயும் வந்துட்டு ஈவனாக நான் பிரித்து போட்டுக்கிறேன் உங்ககிட்ட வெண்ணிலா எசன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஏலக்காய் பவுடர் கூட போட்டுக்கலாம் ஆனால் வெண்ணிலா எசன்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா கடையிலலாம் வாங்குகிற மாதிரியே வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த ஸ்மெல் வந்து அதே மாதிரி வரும் 
இந்த மாதிரி மூணாக பிரித்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கொஞ்சம் அந்த சக்கர தண்ணி வந்து பேலன்ஸ் இருக்கும் அதையும் வந்துட்டு அதிலையே பிரித்து தனித்தனியாக நம்ம வந்து மேலே ஊற்றிக்கணும் அப்போ தான் கலர் வந்து நல்லா ஈவனாக வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஊறி ஸ்ப்ரெட் ஆகி வரும் இந்த கலர் போட்டு கலந்து வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு டூ ஹவர்ஸ் போல் அப்படியே ரெஸ்ட்டில் விட்டுற போகிறோம் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு கலர் நல்லா வந்துட்டு அதில் பிடிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக எங்கிட்ட கலர் வந்து அந்த ஜில் இது இருக்கு இல்லைங்களா கேசரிக்கு ஜிலேபிக்கெல்லாம் போடுவாங்கள்ல அந்த ஃபுட் கலர் பவுடராக தான் இருந்தது நீங்கள் லிக்விடாக இருந்து ஆட் பண்ணிங்கனாலும் நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இதுவுமே வந்துட்டு ஓகேவாக தான் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழித்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த துணி வேண்டாம் அப்படின்னு இருக்கிற துணி வந்து அடியால் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஃபுல்லாக அந்த சாயம் பிடிச்சிரும் இதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிட்டோன்னா அந்த எக்ஸஸ் அதாவது அந்த சுகர் வாட்டர்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த பாகு எல்லாம் வந்துட்டு எக்ஸஸாக அந்த துணியில் வந்து பிடிச்சிக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஓவர் நைட் வந்து இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கிற பாத்திரத்தில் வந்துட்டு நம்ம போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸஸ் அந்த சுகர் வாட்டர்லாம் கீழே கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்மளோட ட்வீட்டி போட்டி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் ரொம்ப ஈஸி ஆனால் செம்ம எம்மியாக இருக்கும் நான் ஒரு கேக் வச்சு புட்டிங் கூட பண்ணேன் வீட்டில் அதை நெக்ஸ்ட்டு வ்ளாகில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் அதுக்கு வந்து டாப்பிங்காக போட்டு சாப்பிடும் அவ்வளோ அல்டிமேட்டாக இருந்தது ஏதாவது கேக் கூட ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு யோசனை பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்தளவுக்கு எனக்கு கேக்கை வராது ஃபஸ்ட் டைமாக தான் ட்ரை பண்ணணும் இந்த புட்டிங் வந்துட்டு சூப்பராக செட் ஆச்சு வெண்ணிலா புட்டிங் செஞ்சுருந்தேன் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபீஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பப்பாளி காய் உங்களுக்கு கிடச்சதுன்னா இந்த ரெசிபீஸ் எல்லாம் பார்த்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எதுவுமே வந்துட்டு பேடாக போகலை எல்லாமே வந்துட்டு அக்செப்டட் தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணதுக்கு இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ் இந்த மாதிரி பிளாக்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் டேக் கேர் டாட்டா பை பை தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்